What's up guys? This is Alchad, Alchad Health and Fitness. Welcome to the first part of the series, Complete Workout Guide for Beginners and Intermediate. Friends, my target is to do weight loss, weight gain, bodybuilding, or general fitness. If we are overall fit and healthy, we are going to do a lot of physical activity in our body. But in this physical activity, we have to do a lot of activities in our body and fit. We have to do a lot of activities in our body. I mean, we have to do a lot of physical activities. Like cardio, strength training, high intensity interval training, stretching, etc. Here, cardio is walking, jogging, running, cycling, cross tennis, or swimming. Even this is also cardio. In these cardio workouts, we have the main advantages of our heart functioning. At the same time, we have the main advantages of our heart and the types of diseases. And we have the type 2 diabetes. We have the main advantages of our diseases and control. We have the main advantages of our endurance. If we talk about these cardio workouts, we have the main advantages of our cardio workouts. Then, strength training. That means, we have our own body weight. Or, we have additional weights like dumbbells, barbells and plates. Or, we have used equipment in the gym. And, we have used weights to do workouts. That means, we have used weights to do workouts. Like dumbbells, squats, barbells to do bench press. We have used strength training. दिन वाला मन को मज़िल आने दी बाग बिल्ड होते हैं इकड़ा मज़िल बिल्ड वाला मंटे बॉडी बिल्डर्स लागा अमान तंगा मज़िल आने दी पेरगी पड़ों कादू डोंट वरी अबाउट इट मज़िल बिल्ड वाला मंटे मज़िल हेल्दी का बिल्ड वाला मंटे मन को ऑलरेडी उन्हें मज़िल आने दी इनका हेल्दी का रीबिल्ड व मज़िल लॉस नहीं थी और तो उन्होंने थी इधी साइंटिफिक का कुड़ा प्रूव है इन्हीं सो इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला मज़िल लॉस नहीं थी मनम प्रिवेंट चाहिए चु इनका इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला डेली लाइफ लो मनम चेस कुने वर्क्स नहीं चला इजी का चेस कोचु लाइक वाला डेली लाइफ लो स्टोर्स की वैली ग्रोसरीज तेज कुने देगी नुंडी इनको इधर ना वर्क्स ये डम देगी नुंडी पिलल नहीं तेज कुने वर्कु प्रति वक्त वर्क लो कोड़ा इस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अने दी चला बेनिफिट होतों दे अलगे हेचेएटी का होचु आई मीन हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इनका स्ट्रेचिंग्स का होचु इलान्टी अन्य टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज नहीं मनम इंक्लूड चेडम वाला ओवरऑल का मनम हेल्दी एंड फिट का उन्टम फ्रेंड्स इकड़ा मनम गवर्निंग चल सीना मेन पॉइंट इन्टे केवलम कॉर्डियो जैसे बने थे लाइक वॉकिंग गानी रनिंग गानी इलान भी चेसे पने थे मनम ग्राउंड क्यों ली चाहिए उच्चू कानी कार्डियो तो पार्टू ओवर आल का मनम हेल्दी एंड फिट का उन्नत लिया इंटे मनम अनकुन नटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हेचेआईटी स्ट्रेचिंग्स इलान टी अन्य इंग्लूड चेयल का बाटी मनम उका ग्राउंड लोनो लेदा मना इंट्लो नो चेडम कस्टम होतुं दी सो ये वर्कआउट सन्नी चेडा निकी आउसर में ये एक्यूपिंड अन्य नी मनम उका देख रहा प्लेस जैसी अरेंज जैसी दाने जिम्मन यंटर नामो सो इकड़ा प्रतिवक्करों गमनी चल सीन देनंटे जिम्मन यदि मुस्लिम लोग वारकु, लेडीज का होचु, जेंट्स का होचु, प्रतिवक्करी की उपयोग पड़े, एक्सरसाइज चेस कुने ओके प्लेस। कमिंग टू द मेन पॉइंट एंड टॉपिक, हाउ टू चूज ए राइट जिम। मनम वारकुट चेस कुण्डन की ओके मंची जिम नी ये ला सेलेक्ट चेस को वाली। पॉइंट नंबर वन, गुड एक्यूपमेंट। गाइस इत्तु मानो ओवरऑल का हेल्दी एंड फिट का उन्हें डालने की आवश्यक में ये अन्य एक्यूपमेंट्स अंडे कार्डियो की संबंधित चीज़ ना ट्रेडमिल का नहीं स्पिनिंग बाइक्स का होचु क्रॉस चेनर का होचु रोइंग्स का होचु इलान्टी वन्नी उन्हें डाली एंड स्ट्रेंथ की संबंधित चीज़ ना एक्यूपमेंट लाइक मानो कि लैड मिशंस का होचु चेस्ट की संबंधित चीज़ ना बेंचेस का नहीं मिशंस का नहीं कहावतचु फंक्शनल ट्रेनर कहावतचु इनका अन्य टाइप्स ऑफ एक्यूपमेंट स्ट्रेंथ की संबंधित चीज़ ना अन्य कोड़ा मानो उन्नाय लेते ओके चेक चेस कॉली मैं अंदर की कंप्लीट का ओके मंची जिम लो इलान्टी 
స్ట్రెంగ్త్ కి సంబంధించి అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి లేదా చూసుకోవాలి తర్వాత ఆ పర్టికులర్ జిమ్ లో హెచ్ఐటి వర్కౌట్స్ కి సంబంధించి క్రాస్ ఫిట్ కి సంబంధించి అన్ని మినిమం ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి లేదా ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకోవాలి పాయింట్ నెంబర్ టూ మనం ఒక జిమ్ లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉండే మంచి ఎక్విప్మెంట్ తో పాటు మనం వామప్ చేసుకోవడానికి హెచ్ఐటి క్రాస్ ఫిట్ లేదా ఫ్లో వర్కౌట్స్ చేసుకోవడానికి ఇనఫ్ స్పేస్ ఉండేలాగా చూసుకోవాలి దట్స్ ఇట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ గుడ్ ట్రైనర్స్ మన జిమ్లో ఎక్విప్మెంట్ ఎంత బాగున్నప్పటికి కూడా ఎంత స్పేస్ ఉన్నప్పటికి కూడా సర్టిఫైడ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ట్రైనర్స్ లేకపోతే యాజ్ ఎ బిగినెస్ మనం వర్కౌట్స్ని ప్రాపర్గా చేయలేము ప్రాపర్గా చేయలేని దాన్ని పక్కన పెడితే ఇంజురీస్ని ఎక్కువగా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ టు బీ హానెస్ట్ గాయస్ మనం యూట్యూబ్లో ఎన్ని వర్కౌట్స్ అండ్ ఫిట్నెస్ ఛానల్స్ని చూసినప్పటికి కూడా ట్రైనర్స్ అనే వాళ్ళు దగ్గర లేకపోతే మనం చూసేది ఒకటి ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది ఇంకోటి ఉంటుంది సో ట్రైనర్స్ అనే వాళ్ళు మ్యాండేటరీ ముఖ్యంగా బిగినెస్కి ట్రైనర్స్ కంపల్సరీ పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ మేక్ షూర్ మీ ఇంటి నుండి జిమ్ అనేది వీలైనంత వరకు దగ్గరగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ వర్కౌట్స్ అనేది ఫిట్నెస్ అనేది ఒకరోజు పోయేది కాదు మ్యాక్సిమం దీన్ని మనం ఒక హెల్దీ హాబీగా మన డైలీ లైఫ్లో ఇన్వాల్వ్ చేసుకునే ఒక ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సో డైలీ మనం వర్కౌట్స్ని చేయాల్సి ఉంటుంది మరి అలాంటప్పుడు మనం చూస్ చేసుకునే ఈ జిమ్ అనేది మన ఇంటి దగ్గర నుండి మరి ఎక్కువగా దూరం ఉన్నా కానీ ఇబ్బంది అవుతుంది లైక్ ట్రాఫిక్లో మనం స్ట్రక్ అయిపోయి జిమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కువ ఇరిటేట్ అయిపోయి వర్కౌట్స్ మీద ఫోకస్ చేయలేము ఇలాంటి చాలా ఇబ్బందుల్ని మనం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది సో వీలైనంత వరకు మనం చూస్ చేసుకునే జిమ్ మంచి ఎక్విప్మెంట్తో ఉండి మన ఇంటికి వీలైనంత వరకు దగ్గరగా ఉండేలాగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి పాయింట్ నెంబర్ ఫైవ్ క్లీన్ అండ్ హైజెనిక్ ఫ్రెండ్స్ అసలు మనం జిమ్కి వెళ్ళేదే హెల్దీగా ఉండడం కోసం సో మనం వెళ్ళే జిమ్లో అక్కడ స్టాఫ్ అనే వాళ్ళు రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి జిమ్కి సంబంధించిన ఫ్లోర్ కావచ్చు బెంచెస్ లాంటివి కావచ్చు మిగతా అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా అక్కడ ఉండే స్టాఫ్ రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే హైజీనిక్గా ఉంటుంది లేదంటే జిమ్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి సో మేక్ షూర్ దట్ మీరు వెళ్ళే జిమ్ అనేది నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తూ హైజీనిక్గా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి పాయింట్ నెంబర్ సిక్స్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక బిగినెస్గా వీలైనంత వరకు మనం పర్సనల్ ట్రైనింగ్ని అఫోర్డ్ చేయగలిగితే ఎవరైతే అఫోర్డ్ చేయలేరో ఫినాన్షియల్గా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటారో వాళ్ళకైతే అవసరం లేదు అక్కడ ఉండే నార్మల్ ట్రైనర్స్ని మీరు అప్రోచ్ అయ్యి ఏమేమి చేయాలి ఎలా చేయాలనే షెడ్యూల్ని తెలుసుకొని కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేసి మంచిగా మాట్లాడి ప్రాపర్ గైడెన్స్ని తీసుకుంటూనండి ఎవరైతే ఎఫోర్డ్ చేసుకోగలుగుతారో డెఫినెట్గా పర్సనల్ ట్రైనింగ్ని మీరు మాట్లాడి తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఎక్కువ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎందుకంటే పర్సనల్ ట్రైనింగ్లో మీరు చేసే ఆ పర్టికులర్ వన్ అవర్ కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కానీ ఒక ట్రైనర్ అనే వాళ్ళు మీ దగ్గరే కంప్లీట్గా ఉంటారు మీకు డైట్ కానీ మిగతా షెడ్యూల్ కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఎవరైతే బిగినెస్ ఒక ప్రొఫెషనల్గా వర్కౌట్స్ అన్నింటినీ నీట్గా నేర్చుకొని మంచి రిజల్ట్ని వాళ్ళ టార్గెట్ని రీచ్ అవ్వాలని అనుకుంటారో ఖచ్చితంగా పర్సనల్ ట్రైనింగ్ అనేది మీకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది పాయింట్ నెంబర్ సెవెన్ స్క్వాడ్ ట్రాక్ ఫ్రెండ్స్ జిమ్లో మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఎక్విప్మెంట్లో ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది స్క్వాడ్ ట్రాక్ చాలా జిమ్లో ఈవెన్ పెద్ద పెద్ద జిమ్ముల్లో కూడా స్క్వాడ్ ట్రాక్స్ అనేవి నవ్వే డేస్ ఇన్వాల్వ్ చేయడం లేదు డైరెక్ట్గా బిగినర్స్ని స్మిత్ మిషన్ మీద స్క్వాడ్స్ని చేపిస్తున్నారు అలాగే చెస్ట్కి సంబంధించిన వర్కౌట్స్ కూడా స్మిత్ మిషన్ మీద చేపిస్తున్నారు ఈ స్మిత్ మిషన్ మీద స్క్వాడ్స్ని దయచేసి ఎవరు చేయొద్దు స్టార్టింగ్ మీరు ఫ్రీ స్క్వాడ్స్ని చేయండి తర్వాత అలవాటు అయిన తర్వాత బార్బిల్స్ని తీసుకుని మీరు స్క్వాడ్స్ని చేయండి ఎందుకంటే బార్బిల్స్ని తీసుకుంటే మనం ఎక్కడైతే నించున్నామో ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్లో మనం స్క్వాడ్స్ని చేయొచ్చు అదే స్మిత్ మిషన్లో అయితే స్మిత్ మిషన్ యొక్క పొజిషన్లో మనం వెళ్ళి మనం పర్ఫెక్ట్ చేసుకుని అప్పుడు చేయాలి అంటే స్మిత్ మిషన్ కంట్రోల్లోకి మనం వెళ్ళాలి కొంచెం డిస్టెన్స్ అటు ఇటు వేరీ అయినప్పుడు ఆ బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ అనేది నీస్ మీద ఉంటుంది నీస్ ఖచ్చితంగా డ్యామేజ్ అవుతాయి సో మీరు చూస్ చేసుకున్న జిమ్లో స్క్వాడ్ ట్రాక్ అనేది ఉండేలాగా చూసుకోండి పాయింట్ నెంబర్ ఎయిట్ ఫ్రీ ఫ్రెండ్స్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నట్టు జిమ్ అనేది ఒకరోజుతో మనం ఆపేది కాదు మనం హెల్దీగా ఉండాలంటే ఫిట్గా ఉండాలంటే రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉండాలి సో ఇక్కడ ఫీని మనం ముఖ
ఎక్కువ అఫోర్డ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ బడ్జెట్ అయినా కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ జిమ్లో మనకు కావాల్సిన అన్ని రిక్వైర్మెంట్ అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి సో రాదర్ ఫీని చూసే దానికంటే ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి మన బడ్జెట్లో ఈ జిమ్ సరిపోతుందా లేదా అనేది మీరే ఓన్గా చూస్ చేసుకోవాలి పాయింట్ నెంబర్ నైన్ పార్కింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరూ ఇంటి దగ్గర నుండి నడిచే వెళ్తారని గ్యారంటీ ఏం లేదు చాలా వరకు జిమ్కి వెహికల్లోనే వెళ్తూ ఉంటాం మేబీ మన ఇంటి నుండి జిమ్ దూరం ఉండడం వల్ల ఇంకేదైనా రీజన్స్ కావచ్చు వెహికల్లోనే వస్తూ ఉంటాం సో మనం వెళ్ళే జిమ్కి పార్కింగ్ అనేది అవైలబుల్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం వన్స్ జిమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత కింద మనం పార్క్ చేసిన వెహికల్ సేఫ్గా ఉందా లేదా అనే టెన్షన్ మనకు ఉండకూడదు లేదా ఏదైనా ట్రాఫిక్కి మన వెహికల్ అడ్డం ఉందా ఇలాంటివన్నీ టెన్షన్స్ మన మైండ్లో పెట్టుకొని వర్కౌట్ మీద ఫోకస్ పెట్టుకోకుండా అటు సైడ్ డైవర్ట్ అనేది అవ్వకూడదు అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ రివ్యూస్ అండ్ ఒపీనియన్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒక సింపుల్ అండ్ ఈజీ లాజిక్ నవ్వే డేస్ ప్రతి ఒక్క బిజినెస్ అనేది గూగుల్లో అప్డేట్ చేస్తున్నారు సో మీరు వెళ్ళాలనుకుని చూస్ చేసుకున్న జిమ్ని ఒకసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేయండి దాంట్లో రివ్యూస్ అండ్ రేటింగ్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు జెన్యున్ రివ్యూస్ ఇస్తారు ఎవరు కూడా బ్యాడ్ రాంగ్ రివ్యూస్ అనేది ఇవ్వరు ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం జిమ్కి సంబంధించిన మేనేజ్మెంట్ రివ్యూస్ కావచ్చు రేటింగ్స్ కావచ్చు కొంతవరకే ఉంటాయి మిగతా రివ్యూస్ అన్నీ అక్కడికి వెళ్ళిన క్లయింట్సే ఇచ్చి ఉంటారు సో మీకు రివ్యూస్ అనేవి డెఫినెట్గా చాలా యూజ్ అవుతాయి అట్ ది సేమ్ టైం మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఏమన్నా ఆల్రెడీ అక్కడ క్లయింట్స్గా వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళని ఒకసారి ఒపీనియన్ అడిగి తెలుసుకోండి లాంగ్ టర్మ్లో ఫీజు కట్టి లైక్ సిక్స్ మంత్స్ కావచ్చు త్రీ మంత్స్ కావచ్చు ఇయర్లీ మెంబర్షిప్ తీసుకుని అక్కడే ఆల్రెడీ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే డైరెక్ట్ ఒపీనియన్ని అడిగి తెలుసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఒక మంచి జిమ్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనే పాయింట్స్ని ఒక జిమ్ ఓనర్గా కోచ్గా పర్సనల్ ట్రైనర్గా అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్గా నాకున్న నాలెడ్జ్ని నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను షేర్ చేశాను ఇవి కాకుండా ఇంకా అవసరమయ్యే నెససరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఏదన్నా మీ మైండ్లో ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు వాటిని కన్సిడర్ చేయవచ్చు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో గాయస్ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అల్షద్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు హెట్ ది బెల్లైకన్ టు తర్వాత వచ్చే కంప్లీట్ వర్కౌట్ గైడ్ ఫర్ బిగినర్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ పార్ట్ టూని మిస్ అవ్వకుండా చూడండి టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్